Hello, class. Hi guys. Good evening, teacher. Good evening. How are you? Great, as always. Great. Good. I'm glad to be able to see you guys once again. How's everybody? Hello. Oh, we have a new student. Hey, excellent. Hello, welcome. Hello, thank you. Hi, welcome, welcome. How are you? Fine, fine. Good, good, excellent. Okay. Uh, well, welcome to today's class. Um, and um, so that your name is Ronald, Ronald B or Miguel, what do you prefer? Uh, Ronald. Ronald, okay. Yeah. okay, excellent. All right, welcome Ronald. And we have uh, Claudia, Claudia Mercedes, welcome. Uh, your microphone is, is turned off. Um, do you know how to turn on the microphone? Um, you there is a usually a little a, a little um, toolbar at the bottom, and it's there's um, the camera and the microphone, and um, you just press on the microphone and it should open it up. Uh, right now you turned off the camera. Okay. Um. No, we can't see you anymore, Claudia. Okay, well, maybe she'll figure out, um, you know, as we go along. Hello, welcome, Ana Claudia. Hello, teacher, good evening. <laughs> I was about to say good evening, but we're talking. <laughs> no worries, no worries. Okay. All right, great. We have more people that are connected. Sorry, <laughs> sorry, teacher. <laughs> Hello. Okay. Hi. Hi. All right. Okay, great. I'm glad everybody, we're sort of slowly starting to get our, our class back. Okay. Well, welcome everybody to today's class and to this first day of um, the module. Um, all right. Are we excited? After a long vacation. <laughs> long vacation. Yes, I know. Too long. <laughs> oh my God. What did you do with your long vacation? Oh, I went to bed earlier than ah, usual. That is the only difference. <laughs> yeah. Yes, I won one hour at least. Mm, okay, okay, that's mm. nice, that's nice. Okay, good. Okay, Um. well guys, I'm going to start by taking attendance because um, we don't want to uh, be late. Oh, wait a second, I just, I just um, closed by accident the hold on let me try to figure this out oh no okay hold on i'm gonna open it up again because apparently i closed it by accident okay hold on okay all right guys so we're gonna start um all right, so I see lots of you, but I don't see your camera. So if you guys can do me that big favor of opening up the cameras, I'd really appreciate that. Okay. All right. Okay, so here we go. I'm going to be taking the attendance and you guys know that I need the cameras on so that we can uh, make sure that you are there. Okay, so here we go. Um, so you can go ahead and tell me, um, you know, present or whatever you prefer. Okay, so um, Ana Delmi? Is Ana Del Oh, no, wait a sec. Oh, no, 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 no. Sorry, I'm in the wrong. I'm sorry. Hold on. <laughs> I just said, wow, uh, finally, someone before me. <laughs> oh, yeah, yeah, no kidding. No, no, sorry, I was in the wrong list. Okay. All right, now I'm in the right list. Okay. Okay. Right. Ana Claudia? Present teacher. Okay, um, Andres. Andres. Andres, not here. Okay, all right. What about Claudia? Claudia Mercedes. Hi, present. Okay, welcome. By the way, do you prefer to be called Claudia or Mercedes? What do you prefer? Claudia. Claudia. Okay, all right. 
All right, would it be okay if I called you in English, Claudia? It's probably, I'm probably, it's probably gonna be easier for me. So I'm just wondering, is that okay? Okay. Yeah, okay, all right. Okay, good. Edgar Menhivar. Not here, Edgar? Okay. Irvin. Present teacher. All right, welcome Thank you, Thank you teacher, I'd like to see you. <laughs> good to see you too. Um, Heidi. Present teacher. All right, welcome Heidi. Irene. Irene? No, Irene's not here, okay. All right, what about Ivan? Ivan? No, my presenter is not here? <laughs> Okay. All right. No problem. Um, all right. What about Jose? Jose Montes? Jose Montes? No? Okay. All right. Jose Wilfredo Ayala? No? Jose is not here? Okay. Um, Josue? Yeah, I'm here, teacher. All right. Welcome, Josue. Juan Francisco. That's a teacher. All right, welcome Juan Francisco. Thank you. Jerry. Jerry. No. Okay. Um, Luis. Luis. Okay. Uh, what about uh, Natalia? Natalia. Hmm. We're missing her. Oh, there she is. Where is Ah, oh, there she is. Okay. No. Okay, good. Uh, Ronald, Ronald Miguel. Present. All right. Do you prefer Ron? You said uh, you preferred Miguel, right? No, or Ronald. Uh, Ronald. Ronald. Okay, sorry. All right, great. Welcome, Ronald. Wendy. Present teacher. All right, welcome Wendy. Werner? 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 No, okay. All right, what about um, Yvonne? Present. All right, excellent. Okay, um, so I'm going to repeat the names of the people that I didn't hear and just to make sure that I didn't miss anybody. So Andres? Present teacher. Oh. Ray, welcome, Andres. Um, Edgar? Edgar? Okay. Uh, what about, I didn't hear Irene? Ivan? Jose Montes? Eh, Jose Ayala? Juan Francisco. Present teacher. Oh, welcome, Juan Francisco. Thank Jury. you. Okay. <laughs> Good. Um, Jury? No, okay. Um, Luis. Luis? Okay. Uh, and Warner. Okay, all right, so I, uh, I guess then um, the other people are not here. Okay, all right, guys, well, welcome to today's class. Thank you guys for connecting on time. Um, uh, bueno, eh, primero que nada quería hacer, preguntarles, ustedes eh, todos se, se unieron al grupo de WhatsApp? Sí, sí, sí. sí. Okay. Yes, teacher. Yes. Hay alguien que todavía no se ha unido al grupo de WhatsApp, acuérdense que um, pues esos enlaces para el grupo están en la eh, en la en el correo que se les va a eh, el correo que se les manda de, 
de inglés corporativo. Entonces ahí están todos los enlaces que ustedes van a necesitar, eh, ver el enlace para esta clase. Eh, bueno, ya voy a hablar de eso en un momentito, pero también les menciono eso porque también está el enlace para el grupo de WhatsApp. Entonces si alguien todavía no se ha unido, si por favor puede unirse al grupo el día de hoy, ¿Verdad? Sería excelente así, pues no pierde ninguna información de la que nosotros eh, demos cuando uh, para el grupo, ¿verdad? Good evening, I'm present teacher. I'm sorry if I'm late because I was trying to access to the other link, so that's why. My goodness. <laughs> Are you in the WhatsApp team? What? I, I think maybe not. <laughs> no, yes. I guess you didn't click on the link to be part of the WhatsApp team, right? Yeah, that's right. Mm -hmm. Yeah. Don't you have it? So I, we can send. Yeah, um, I already have. Okay. okay. All right, guys. So we're going to start. Um, I'm going to begin with our presentation of the, um, well, first of all, of the requirements, right? Um, and we're going to switch to Spanish because this presentation is actually made in Spanish. So we're going to switch in Spanish for a moment, okay? All right. Eh, así es que, um, por favor, y por, me indican si ustedes pueden ver el PowerPoint. ¿Pueden ustedes ver el PowerPoint? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. Okay, muy bien. Entonces, um, this is a course English for Work program, Intermediate Module 2. And your facilitator, Jessica Lice Guerrero de la November. Okay, so let's begin with, uh, well, this is just a little presentation about me, you know, um, for just a little bit of information. The Formación Académica, International Baccalaureate Certificate from Geneva, Switzerland. Uh, we have the principles of written English, conference didáctica para profesores, uh, didáctica para la planificación y la facilitación del idioma inglés, uh, the American inspiration tools to teach and to learn for pleasure, and um, some of the places that uh, we've been working at are, eh, fa bueno, facilitadora en Prolingua Institute, facilitadora en institutos especializados a nivel superior, facilitadora en eh, Centro Cultural Sabio Americano, profesora de inglés en Colegio Euroamericano 2000 y profesora de inglés en Colegio Salvareño Inglés. Ok, so just some of the places that we've been. Bueno, ahora lo más interesante, porque eso no es interesante. <laughs> ok, so um, let's go to requerimientos. Ok, bueno, vamos a empezar primeramente eh, con estos son los requerimientos. Uh, nuevamente les, eh, les recuerdo que estos eh, requerimientos no son de parte de inglés corporativo. Esto es como es un programa regido por eh, INSAFORP. INSAFORP es el que determina qué es lo que neces se necesita, ¿verdad? Entonces, um, ellos son los que ponen los lineamientos, ellos son los que deciden qué es lo que se va a hacer, lo que no se va a hacer. Y eso, eso son las cosas que se ha pedido, eh, o me ha dicho que el INSAFORP ha pedido que se, um, se cumplan para este programa. Entonces, eh, empezamos. Primeramente, tenemos que ponernos un nombre completo al conectarse a la plataforma. ¿De qué sirve esto? Bueno, les explico. Cuando ustedes ingresan a la plataforma y ponen su nombre completo, entonces eso para empezar eh, permite para poder hacer el control de los minutos conectados a la clase. Eh, acuérdense que se está monitoreando la, la asistencia y para aquellos que no lo saben, pues ahora lo saben, se, eh, pues aunque realmente ustedes sí ya deberían de saberlo porque es algo que se les um, hace saber de antemano, ¿verdad? Entonces eh, me imagino que ustedes ya, ya saben de que se les va monitoreando no solamente que cuántas clases ustedes se, se han conectado, sino que cuántos minutos se han conectado. O sea, en otras palabras, 
eh, no solamente podemos conectarnos, eh, ¿verdad? O por unos 5 o 10 minutos de la clase, o, o bueno, exagerando, ¿verdad? O, o, en otras, o digamos una hora, pues no solamente podemos decir, ah, me voy a conectar solo una hora de clase todos los días. No, tiene que ser las dos horas completas para poder identificar si en realidad se está conectando por las dos horas completas. Entonces se monitorea a través de eh, la plataforma de Zoom y al conectarse, entonces ahí automáticamente va la información de que fulanito de tal se conectó a tal hora y fulanito de tal se, se han desconectar a tal hora. De tal forma que es fácil poder determinar cuántos minutos usted estuvo en la clase. Ahora, eh, les uh, recuerdo que esto es un nombre completo. Eso significa de que tiene que ir primer nombre, apellido, pero primer nombre, segundo nombre, si tiene un segundo nombre, eh, um, los apellidos, si tiene dos apellidos, pues tiene por qué poner esos dos apellidos, y si tiene un nombre de casada, pues también, ¿verdad? En otras palabras, igualito que va en el Dewey. ¿Por qué razón? Bueno, dos razones, porque uno, eh, imagínense, por ejemplo, que hubiese um, otra persona con sus mismos nombres, ¿verdad? Su mismo el primer nombre y el primer apellido, pero quizás lo que valdría es el segundo nombre, ¿verdad? Y de hecho ha pasado, ¿verdad? O lo que varía es el segundo apellido, etcétera, etcétera. Entonces, por eso que tiene que ir su nombre completo, eh, eh, para que saber a, de, a quién nos estamos refiriendo. Segundo, eh, porque um, eh, de repente, pues, hay, um, a los, um, hay, eh, evaluadores de Insafor que de repente se conectan a la clase eh, así esporádicamente y ellos entonces tienen, um, toman uh, nota de la asistencia, de quienes están conectados y ellos tienen que saber exactamente quién está conectado. Por eso que se hace su nombre completo. Ok, entonces, eh, por favor, les pido de antemano eh, que me colaboran con eso. Uh, si acaso ustedes no entraron el día de hoy con su nombre completo, pueden hacer el cambio um, cuando en la, en la, en la página se les mucho en, en la pantalla. Eh, ustedes pueden ver los cuadritos, verdad? De quienes son los participantes que están conectados van a ver entonces también el recuadro donde usted aparece ver a su foto o su video, me dicho. Entonces ahí hay unos tres puntitos. Usted le da clic, verdad? Eh, a esos puntitos y ahí es donde dice rename si tiene, lo tiene en inglés o renombrar si lo tiene en español. Y entonces ahí le da la oportunidad de poder cambiar su nombre. Ahora, eso va a ser muy útil eh, en el caso de que, bueno, eh, ahorita, pues, eh, si no me equivoco, ahorita no tenemos eh, nadie en, este, en esta calidad, ¿verdad? Pero si en, en algún momento ustedes llegaran a estar en calidad de oyente, ¿verdad? Ah, por X motivo, ¿verdad? Hay diferentes motivos porque las personas eh, aparecen en calidad de oyente. Entonces, um, usted tiene que poner entre paréntesis el nombre oyente. O sea, en otras palabras, su nombre completo, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Jessica Lisa Guerrero Landa Verde y después en paréntesis, oyente. ¿Ok? Eso también es por el, el efecto de que Isafor de repente se mete a la clase, ¿verdad? Y entonces eh, tiene que saber quiénes son los que son los participantes y quiénes son los oyentes, ¿verdad? Eh, bueno, el próximo punto dice cámara encendida durante toda la sesión. ¿Verdad? Esto es un punto muy importante, eh, pues eh, yo sé que en el, en el pasado pues hemos tenido situaciones en que a veces, por ejemplo, por la conexión del internet, a veces yo les digo, eh, bueno, um, ap apaguen su cámara, ¿verdad? porque a veces la, el tener la cámara encendida y también el audio puede ser que um, eh, interfiera un poco con, el, con el, um, la conexión de internet, pero... Um, lo ideal es que tuviera la cámara encendida en todo momento, ¿verdad? Si en algún momento, o sea, usted necesita hablar y todo, bueno, ok, está bien, eh, ¿verdad? Pero que sea uno, un corto espacio de tiempo, que no sea durante toda la clase que tenga la, la cámara apagada, ¿verdad? Porque nuevamente eso no es una, un requerimiento, les vuelvo a recordar, no es nuestro, sino que es el sabor que está pidiendo eso. Eh, próximamente dice minimizar el sonido ambiental lo más posible. Sé que pues todos ustedes están en su casita, están eh, con sus ¿verdad? familiares uh, y pues um, obviamente 
a veces no tenemos la oportunidad de tener un, un ambiente completamente eh, sin ruidos, pero si ustedes pueden uh, colaborarnos en eso de minimizar el sonido ambiental, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, si pueden, si en caso ustedes tienen un lugar del, dentro de su clase, casa donde se pueden retirar y pueden ustedes eh, estar Um, a, a solas sería excelente y si no se puede también entonces pueden ponerse eh, como son, auriculares y así podemos uh, minimizar ese sonido y lo último es la participación activa, se necesita una participación activa eh, durante la clase, o sea que no podemos estar simplemente ahí con la cámara encendida y, y, y no participar ¿verdad? Esto es algo uh, un requisito ¿verdad? que se pide para eh, pues de hecho se está observando eso ¿verdad? Para, poder, para que ustedes puedan continuar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Uh, Miss Jessica, sí, solo tengo una consulta. Uh, uh -huh. Como son varios niveles, eh, ¿Insafor da certificado o algún documento por pasar de niveles o, o solamente si finaliza el curso? No, no, no. Ustedes te, eh, tienen un, una, una certificación después de cada módulo. Eh, no sé si, bueno, de hecho, eso debería de um, llegarles a, si no me equivoco, a Recursos Humanos eh, de, de, de su empresa y ellos se comunican con usted para poder dárselo. Eso es después de cada módulo. Y, uh, por supuesto, al final sí van a tener, ¿verdad?, su, su graduación, ¿verdad?, y todo. Pero en este momento, eh, pues, por, después de cada modo que ustedes completen, tienen ustedes derecho a certificado. O sea, en otras palabras, ustedes ya tendrían que tener, quiero ver, siete, siete certificados. Bueno, todavía, digamos seis, porque el otro acaba de terminar, ¿verdad? Entonces, todavía no. Ok. okay. Eh, no sé si responde su pregunta, José. Sí, claro, solo que no sabía sobre eso, entonces voy a hablar con la, de, la gerente de recursos humanos. sobre. Sí, sí claro. Ok, sí, excelente. Y si sí, cualquier cosa y estamos a la orden, se necesita eh, apoyo con eso. Gracias por la información. Uh -huh. De nada. ¿Alguna otra preguntita, inquietud que tenemos sobre la, los puntos que hemos tocado? Ok, bueno, seguimos. Eh, entonces, bueno, aquí empezamos con la primera cosa es asistencia. La asistencia es del 100% de la clase. Eso es lo que se pide. No se, o sea, eh, eso es lo ideal, ¿verdad? Que nosotros tengamos el 100% de la clase. Ahora, siendo realistas, nosotros sabemos de que, eh, pues, a veces no se da, ¿verdad? Eh, y, pues, muchas veces no es por nuestra, no es porque nosotros no queramos, sino que porque, pues, a veces sucede que nos piden el trabajo, que nos quedemos un poco de tiempo, eh, de repente el internet se nos va y no tenemos datos, ¿verdad? Bueno, hay un fin de cosas. Por eso es que, es cierto que, nos, eh, que es de por pide el 100% de la clase, pero si ustedes, bueno, ustedes ya saben de que se les da un pequeño margen. ¿Se acuerdan ustedes cuánto es ese margen? 20. Como 50, creo que es dicho. No, no tanto. 20. 20, correcto. 20, 20%, no 50, lo retiro, no. Lo, lo, uh, les, les, les recuerdo que son el 20%, o sea, en otras palabras, ustedes tienen hasta un 80% que pueden ustedes asistir a la clase para seguir con, o sea, con el próximo módulo. Entonces, eh, y eso es, ese 20% es contemplando esas situaciones que son fuera de lo normal. O sea, no estamos hablando de que voy a usar eso 20% porque, ah, pues, ah, es que yo quiero irme a, un ratito a, a los planes, ¿verdad? O, eh, ¿verdad? Ay, no, es que el día de hoy no tengo, tengo pereza. No, no es eso, sino que los estamos utilizando por esas emergencias. Porque, ¿de qué pasa si de repente usted dice, no, eh, yo no quiero, oh, yo no me voy a conectar, ¿verdad? Porque, ah, no, no tengo ganas. Entonces, ¿y qué pasa si más adelantito? pues se necesitan esos, esos 20%. Entonces, eh, por eso sé que se contempla, de, se contempla desde el principio que ustedes tengan eh, ese, ese margen para que no les afecte al final. ¿Ok? 
Eh, entonces, uh, dice, la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también a cumplir con la clase completa. Nuevamente, se recu recuerda, tomamos asistencia tres veces en la, en la clase, pero no solamente ustedes van a decir present teacher y después se van a desconectar o se van a ir a otro lugar. No, tienen que estar en la, toda la clase. ¿Ok? ¿Alguna preguntita sobre eso? ¿No? Ok, bueno. El próximo punto es lo que acabo de mencionar. La asistencia se toma en tres ocasiones. 8, 9 y 9.55. Entonces, eh, necesitamos que usted esté presente en las tres eh, partes. ¿verdad? Eso sería lo ideal. Nuevamente, se tomará como válida al escuchar el participante decir present o presente y tener cámara encendida. Este es el, el otro punto muy importante. No me pueden decir present teacher y con la, la cámara apagada. ¿Por qué? Porque, pues, um, acuérdese que el, el, el video queda grabado y los, eh, y los auditores de Insaport vienen y, y el día siguiente lo auditan y entonces ellos ven quiénes son los que están ahí presentes. Ahora, si usted no tiene la, la, la cámara encendida, ¿cómo van a saber que realmente es usted? Eh, ¿Verdad? Que en realidad, eh, pues, no es otra persona que ahí está tomando la clase, ¿verdad? Entonces, por eso es de que necesitan encender la cámara cuando digan present o presente, ¿ok? Y uh, el próximo punto es uh, sesiones uno a uno disponibles. Cada participante será asignado 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador. Ustedes saben, ¿verdad? Que, ah, ah bueno, de hecho se me ha olvidado compartirlo. Ya lo voy a compartir en el grupo en un momento. La programación de, el, de esas sesiones, ¿verdad? Todos ustedes tienen una sesión programada, ¿verdad? Así de que por favor tomen nota de ese día de, de, de que les toca, porque um, así ustedes pueden anotar cualquier duda que tengan y yo sé después uh, de la clase se los aclaro. Pero si ustedes de repente este, se quedaron así como, ¡Ah! o sea, ¿y ahora qué pasó, verdad? O sea, y, y no tienen ser preparados, entonces, eh, pues, se va, van a perder esa, esa oportunidad, ¿verdad? Y en realidad, el, esa sesión uno a uno no es solamente para preguntar acerca de la clase o de la plataforma. Es para, en sí, dudas en general. O sea, cuando uno está aprendiendo un idioma, tiene dudas de un sin fin de dudas. Entonces, este es el momento para que ustedes puedan aclarar esas dudas. Cualquier duda, ¿no? No tienen que ser solamente lo que hemos visto en clase. ¿Ok? Entonces, usted tiene, pre... yo he tenido muchos alumnos que me hacen preguntas acerca de, no sé, incluso hasta una un estructura de un nivel básico, pero tienen esa duda y no les han podido eh, sajar esa duda y está bien, es per perfecto, mejor hacerlo ahorita que después que vayamos avanzando y todavía esa duda se queda más grande. ¿Ok? Y por último, permisos, no hay permisos disponibles. Yo sé que esto es duro y en, entiendo de todo, pero nuevamente no es por nuestra, eh, no es, no somos nosotros los que pone esta regla, sino que es INSAFORP el que ha decidido que no hay permisos disponibles. Entonces, lastimosamente yo no les puedo decir, ok, bueno, a veces me dicen, mire, teacher, dice que tuve una emergencia, que no sé qué, estoy en el, ahorita en el hospital, estoy van lanzando consulta, eh, tuve un fallecimiento en mi, en, en mi familia y todo, y eso lo entiendo perfectamente, y, y créanme que me encantaría decirles, ok, no se preocupen, ¿verdad? pero lastimosamente yo no tengo la autorización para poder darles ese permiso. No puedo decirles, eh, sí, no, no se preocupe, retírese de la clase, de verdad, y tranquilo, ¿verdad? no puedo, o sea, no soy, no es por mí, sino que es porque no tengo esa autorización, ¿ok? Sin embargo, se les agradece mucho cuando ustedes avisan, cuando ustedes no van a poder estar en clase, porque así yo puedo hacer una notita, ¿verdad? Y decir, ok, fulanito, eh, pues no pudo estar en clase por esta razón. Entonces, por lo menos eh, hay una digamos, una justificación escrita que de por qué, por qué usted faltó y que no es que simplemente pues usted no quiso estar en clase, ¿ok? Eh, no sé si hay alguna pregunta acerca de la asistencia. No, 
Tú... Eche, perdón, yo tuve una, una falla en el sonido. No sé si ya comentó que va a pasar o va a mandar un listado así como hizo en el curso pasado para saber cuándo nos toca el one on one. Sí, sí correcto. A, a mí se me escapó el día de hoy mandarlo, pero sí, ya ah, se... Okay. Ya se dentro de poquito, ya se los mando, otro ratito, okay. y se los mando al grupo para que también sepa la persona que le toca el día de hoy. Ok. Sí. Gracias. Ajá. ¿Alguna otra preguntita? Eso, eso no entendí. ¿Qué es lo que se va a hacer? Ah, ok. Sí, le, le explico. Um, Ustedes saben que cuando uno aprende un, está aprendiendo un idioma, uno siempre tiene preguntas que, que acerca del idioma, de la estructura, de vocabulario, de cómo se utiliza una expresión, etcétera, etcétera. Entonces, INSAPRO le pide que uh, nosotros podamos darles a ustedes ese, ese tiempo para que ustedes puedan aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Entonces, se les programa uh, una sesión uno a uno. ¿Qué significa eso? Que cada día hay un participante programado para que se pueda aclarar, uh, quedar después de la clase uh, aclarando cualquier duda que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces ya está programado fulanito este día, sutanito, el otro y así sucesivamente para cubrir toda la clase. Entonces eh, ustedes ese día pueden uh, preguntar cualquier cosa o cualquier duda que tengan, eh, pero son son diez minutos lo que está asignado. Sin embargo, eh, ha habido momentos en que pues ha sido más tiempo o menos tiempo con el participante. Eh, ahí ustedes lo que les ¿verdad? les parezca mejor, ¿verdad? Entonces um, eso es el, el, el arreglo que para de, de esa forma poder apoyarles mejor. No sé si responde, eh, res, he, respuesto, uh, he res, respondido a su pregunta, Roma. Sí, está bien. Ok, excelente. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Inquietud? Sí, acerca de los exámenes. No sé si es un examen oral, escrito. O... Ok, ya, ya vamos a llegar a ese punto. Ya vamos a explicar. ¿Alguna otra preguntita acerca de la existencia antes que, con, que pueda continuar? ¿Algo que quieren preguntar? Ok, muy bien. Vamos a continuar. Entonces, la próxima parte es precisamente las tareas de evaluaciones. Ok, entonces, tareas y e evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y e evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Eso significa de que ustedes en la plataforma necesitan tener un mínimo de 80%. Si tienen más, excelente, ¿verdad? Pero eh, en Sephora les pides un mínimo de 80%. Entonces, eh, si usted, este es uno de los requisitos. O sea, de hecho, hay tres requisitos. Les, les dejo, dejo de antemano para que estemos claros. Hay tres requisitos que INSAFOR pide para que ustedes puedan uh, continuar por, con el próximo curso. Primero, es lo que acabamos de hablar acerca de asistencia. Tienen que ustedes cumplir con el 80% de la asistencia. Dos, tienen que cumplir con el 80% de las tareas y e evaluaciones, o sea, en la plataforma. Y tres, tienen que completar una, un, una encuesta que se hace el último día de clase, ¿verdad? Entonces, son las tres cosas que tienen que hacer para poder uh, continuar. Entonces, esto es muy importante. Ahora, lo, les digo de antemano para que ustedes vayan a trabajando en eso y pues no haya retrasos al final que ustedes tienen acceso a esta plataforma desde el día de hoy y tienen acceso a toda la plataforma. Las, las cuatro unidades que vamos a ver, con, junto con los midterms y el, el midterm y el final exam, tienen ustedes acceso desde el día de hoy. O va hecho desde, bueno, desde que recibieron el correo hoy con, con el acceso a, a la plataforma. Entonces, ustedes desde el día de hoy pueden trabajar en eso. Y lo, lo bello de la plataforma es de que ustedes pueden continuar Utiliza, o sea, pueden estar, se, seguir haciendo los ejercicios una y otra vez y no les quita punto. O sea, ustedes se pueden equivocar cuántas veces ustedes quieran y siempre les va a, a salir el 100% uh, cuando ustedes este, se 
o sea, lo tengan correcto, ¿verdad? Entonces, no importa, ustedes uh, lo pueden intentar 10 veces y, y no hay problema hasta que ustedes lo tengan 100% bien, entonces ahí le da el 100. Entonces, no hay, no se tienen que preocupar por cómo decir, ay, o sea, no voy a terminar eso ahorita porque eh, se me equivoco, me va a bajar puntos. No, ustedes intenten, ¿no? Eh, si sí, hay, hay personas en, en, bueno, incluso en esta clase que desde la primera semana ya casi han terminado el final exam, así que no hay problema, <risa> háganlo, o sea, no, no hay ningún inconveniente. ¿Ok? Al, eh, bueno. Teacher, solo una observación, teacher, con el manual, la página 8 está en blanco para que lo puedan revisar. Ah, no, es que el, la, el manual nunca empieza desde la, de la unidad, de la página 8, empieza siempre desde la página 9. Uh -huh. Teacher, uh -huh. una, eh, fíjense que yo entré a la, a la conferencia, al, al Zoom, ¿Sí? guiándome por, la, por las, el usuario y el password que salen en el módulo del sitio web. Entonces ese me tiró hacia otro chat y revisando el módulo que me sale ahí, inglés intermedio 2, ¿eh? ¿verdad? Um, sí. Entonces, viendo la, la, navegando por los videos, ahí me encuentro que ya son clases que ya se dieron. Eso lo tenemos todo en la plataforma, así está ahorita. Ah, sí, sí. O videos, Pero usted sabe videos pasados. La plataforma. Ajá, y lo que pasa es que el usuario, digamos, por lo general agarro la, la, en, la, en, la, en la pestañita de videoconferencias, ahí aparece el meeting y la contraseña. Ajá. Y utilicé ese y me mandó hacia otra, otro chat. ¿Está seguro que uh, vio el, el correo correcto? ¿No será el correo del módulo pasado? Porque mm. yo cuando, porque yo, a, a mí, yo también lo revisé cuando... Cuando a mí me mandaron el, el correo, eh, yo revisé también el enlace y me parecía todo bien, pero no sé. No, es que lo que pasa es que... Conveniente? Uh -huh. No, lo que pasa es que ingresé por medio del de link que aparece en el, en el portal. Uh, Ahí te lo acabo donde... de mandar en WhatsApp. Ah, ok, pero voy a revisar ahorita. Te lo mandé por WhatsApp, Yuri. Ah, ok, gracias. Toda la info para el chat, el WhatsApp, la ID. Ahí está todo. Sí, realmente no he revisado. Uh, vaya, para empezar, chicos, no sé, creo que si no me equivoco, estamos. No quiero ver. Sí, si no me equivoco, chicos, estamos escribiendo en el, en el chat del, del módulo pasado para empezar. Entonces, asegurémonos de escribir en el módulo correcto. El módulo correcto es, es el que dice G12. ¿Ok? G12C. Uh -huh. okay. Ajá, G12C. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, ese es, para empezar, tenemos que asegurar que sea el correcto. Eh, de ahí es donde vamos a estar mandando toda la información. ¿Ok? Eh, no sé si eso responde a su pregunta, Jury, o... Or... No, lo que... Eh, es que yo por lo general, porque no ando siempre en el chat, yo lo agarro en el portal, está en una pestañita que dice videoconferencia, y ahí aparece el meeting y la contraseña. Eh, pero creo que es el meeting y la contraseña del curso anterior. Sí, vale. Yo le sugiero uh -huh. que mejor hágalo de, eh, desde el correo que se le ha mandado, el último. O sea, uh -huh. haga eso y sabe que yo le... le, le mm, ajá. Uh, eso sabe que incluso yo le sugiero que puede poner, si es posible, um, como, eh, como en... Um, ¿Cómo se llama? Como favoritos, ¿verdad? Para que sea de fácil acceso, ¿verdad? Entonces... Eh, de esa forma usted puede ingresar más rápido. Ok. okay. Eh, pero sí, eh, no sé si alguien más ha tenido el mismo problema, Jerry. No, teacher. ¿No? No, todo bien. Va, ok, perfecto. Mi teacher. Ah, usted Yo sí, acabo de entrar a la plataforma y me aparecen los videos de otra clase pasada. 
a la plataforma, pero, eh, a la plataforma. Yo creo que todos lo tenemos así. En la plataforma hay el acceso que yo le me dieron a mí es eh, intermedio 2, pero cuando entramos. Voy a revisar ahorita. Cómo los es. videos ya son de otra clase, pero como que son de diferente nivel. Sí, más que todo ese, por, le, por eso le decía, por la, las contraseñas, más que todo por eso le decía, porque las contraseñas que están ahí, por lo general siempre ha he hecho eso, de que agarro la pestaña donde dice videoconferencia, agarro el meeting que está ahí, el password que está en el portal, y que por lo visto está igual que la, está fijo a una, un meeting anterior, eso básicamente, pero no, ahí lo ha agarrado del chat. Sí, no han borrado ah. quizás la meeting anterior. Y como conforme usted va subiendo sus meetings, creo yo, no sé. Seguramente quizás se va a anteponer ese video, lo más seguro. O a saber, no sé. Who knows. Como antes solo aparecía un señor. <risa> Ok, bueno, uh, sí, ya, ya empecé a ver a qué se refiere, refieren. Déjeme consultarlo. Creería yo que no habría problema. Tendremos que esperar hasta mañana cuando se suba el video, ¿verdad? Porque eh, hasta el día de mañana, eh, cuando, bueno, yo tengo hasta, el, hasta las 8 de la mañana para subir el video de la clase. Y entonces luego la administración hace ahí todo el, el proceso para poder ponerlo en la plataforma. Entonces eh, esperemos, esperemos a ver qué pasa el día de mañana y creería yo que ya tendrían eso solucionado. Pero esperemos a ver qué tal. Ok. Ok. okay. Eh, bueno, vamos a continuar, vamos a, a seguir. Un momentito. Ok. Ok, ahí estamos. Bien, eh, ahora. Um, ok, ahora. Eh, seguimos, dice acá, todas las tareas de los temas ya cubiertos. Ah, no, perdón, perdón, aquí estamos en la dos. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. O sea, ustedes tienen clase y después la tarea. A veces, en algunos casos, puede ser que no haya una tarea. En ese caso, uh, tiré un, un, un día de descanso. <risa> pero, pero, en, eh, pero en, en, en teoría, ¿verdad? Porque en realidad, pues, lo ideal es que ustedes continúen repasando, ¿verdad? No es que ustedes en sí tengan um, día a día libre, ¿verdad? Sino que eh, simplemente que ustedes no tienen que hacer la tarea de ese día, ¿verdad? Eh, pero, pues, pueden continuar ¿verdad? estudiando de otra forma. Ahora, Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que ser completas antes de cada viernes a la medianoche, ya que este registro es enviado a Insaport semanalmente. Ahora, este detalle normalmente es porque eh, empezamos en realidad, normalmente empezamos las clases los lunes, ¿verdad? Y por eso que dice, pues viernes, pues ya debe de estar um, subido a la medianoche el viernes para que ya el día siguiente podemos mandarlo a Insaport. Sin embargo, como el día, como estamos empezando un jueves, entonces vamos a, la fecha límite va a ser los miércoles, por el momento, ¿ok? Porque después va a cambiar, porque acuérdense que vamos a tener en ese módulo, nos cae una, un, una vacación, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, eh, es, va, va a cambiar un poquito, pero por así decirlo, lo, lo va a ser en realidad cada miércoles. En otras palabras, ustedes tienen hasta el miércoles a medianoche para completar lo de esa semana, ¿ok? Ahora, en cuanto al midterm, la fecha límite para terminar el examen medio o el midterm es el miércoles 8 de septiembre antes de la medianoche. ¿Ok? Entonces, eh, si sí, se les da esta fecha, por favor, tomen nota, miércoles 8 de septiembre, para que no tengan que hacerlo a la última hora, ¿verdad? Porque no me, no me gusta estar escuchando de que dicen, ay, me voy a depelar, ¿verdad? Porque no, no, la, pues yo sé que ustedes están, ustedes de por sí trabajan duro durante el día, después vienen, se conectan a clase y no es fácil. Entonces me gustaría que ustedes pudieran descansar después de la clase y lo ideal es que pudieran hacer eso poco a poco con tiempo. Luego la fecha límite para terminar el examen final es 
este es el, el examen final se hace el último día de clase, es la fecha límite. Entonces vamos a terminar el jueves 23 de septiembre. ¿Ok? ¿Por qué terminamos jueves y empezamos jueves? Por lo mismo que les acabo de mencionar, de que eh, pues el 15 de septiembre, que es un día de sueto, no se va a tener clase y por eso se corre un día más. ¿Ok? Ah. Y tienen hasta la medianoche. Um, ¿Por qué? Porque pues yo el día siguiente, uh, bueno, ajá, el día siguiente yo tengo que a primera hora ya estar eh, dando toda la información, mandándolo en Sapor para que ustedes puedan tener ahí su certificado de que han pasado el curso o no. Pero obviamente lo que queremos que sí pase. ¿Ok? ¿Alguna preguntita sobre eso? Ok. Bueno, eh, y por último, el manual puede ser descargado en la plataforma. Siempre el manual está ahí en la plataforma y no se utiliza material desde ceros en ninguna sesión. Así de que por eso es de que no vamos a estar utilizando, eh, no vamos a, a ir a, a, a otro sitio web, no vamos a, a poner... Mmm, imágenes, ni, ni, um, ni música, ni así por, por el estilo, pues na, que no tengamos nosotros, eh, eh, ¿cómo se llama? Derecho de autor, ¿ok? ¿Alguna preguntita sobre las tareas y evaluaciones? Ok. Eh, entonces, um, creo que fue Ronald quien estaba preguntando acerca de las evaluaciones. No sé si ha quedado claro, Ronald, cómo se va a estar evaluando. Sí, sí, quedó claro. Gracias. Perfecto. Ok, muy bien. Ok, ahora, ah, una cosita más que les recuerdo es, por favor, no se les vaya a escapar de terminar el midterm y el final exam. Uh, Ustedes pueden dejar incompletos, por así decirlo, los otros, eh, las otras tareas, pero el midterm y el final exam no por nada del mundo vayan a dejarlo incompleto porque son los que tienen mayor ponderación. Entonces eso significa que si usted no hace, por ejemplo, el final exam, aunque usted haya tenido 100% en las otras tareas y el, y el midterm, no va a pasar porque el final exam, pues, es el, si no me equivoco, como el 40%, si no me equivoco, el 40% de, de la clase, eh, del, del examen, de la nota final. Entonces, pon, pon, pónganse pesado, aunque tengan un 100%, solo, eso, solo les da un 60% y ustedes necesitan 80% para, para poder pasar. Entonces, por favor, no se les vaya a quedar ni el midterm ni el final exam, que es lo que más les va a dar ponderación. Ok. Ahora la última cosita es esto en la plataforma de Zoom. Eh, ¿Cómo utilizar la plataforma de Zoom? Eh, pues um, espero yo que la mayoría eh, pues ya lo sepa usar, pero si no, no se preocupen porque aquí les ayudamos. Primeramente está el botón de silencio o el mute button. Este se encuentra en la, una barra de herramienta que se aparece en la parte de abajo de su pantalla. Entonces, ese se parece como un, un micrófono, ¿verdad? Y entonces, ese micrófono, eh, pues, um, si, si usted uh, lo aprieta, eh, va a notar que se le activa como una raya, algo así, en, en una raya roja. Eh, y entonces, eso significa de que de que nadie lo puede escuchar. Así de que si usted está hablando y usted tiene esa rayita puesta, pues cuente que nadie va a poder escucharlo, ¿ok? Entonces, asegúrese siempre que usted vaya a querer participar de que su, um, su micrófono esté encendido. Ahora, lo mismo, lo opuesto es cierto también. Eh, cuando usted no vaya a participar, también asegúrese que su micrófono esté apagado. Porque eh, acuérdense que... Um, eso interfiere con, con la clase, ¿verdad? El, el ruido ambiental. Entonces, si usted tiene abierto ese micrófono, vamos a estar escuchando todo lo que hay a su alrededor. Y imagínense que si todos tienen su micrófono abierto, estamos hablando de 19 diferentes casas que van a, que van a estar escuchando el, el ruido ambiental. Va a ser un caos y nadie va a escuchar nada. Entonces, por eso es que eh, se les pide que pongan, siempre mantengan su, su micrófono en mute. 
eh, si no va a estar participando, ¿ok? Si, si no les digo, eh, si no va a usted hacer un comentario o le digo, uh, repeat after me, open up your microphone, de lo contrario debería siempre asegurarse de tener eso encendido, eh, ap apagado. Y la cámara, la cámara es lo opuesto, ¿ok? La cámara debe de estar siempre con, eh, sin la rayita, ¿ok? Porque si usted está con la rayita, significa que no tiene cámara encendida. Y acuérdese que el requisito es que tenga la cámara encendida. Entonces, si usted no tiene la cámara encendida, eh, pues no vamos a verlo y no vamos a poder nosotros saber de que usted está allí y pues vamos a tener problemas, ¿verdad? Así de que asegúrese que la, la cámara siempre esté puesta, pero a menos que sea una excepción muy, o sea, por, por cuestiones así de, de fuerza mayor, ¿verdad? Que realmente usted apague su cámara, pero nuevamente va a ser solo un ratito, no va a ser toda la clase. Y eh, también está una herramienta del chat que la utilizamos bastante seguido. El chat es una, eh, está en la herramienta de, de la barra de herramientas y aparece como una burbujita, ¿verdad? Una burbujita cuadrada. Y entonces allí eh, nosotros escribimos um, algún, alguna información. Exacto, gracias, muy bien. Muy, uh, gracias por, por la ilustración, uh, Ronald, exactamente. Um, entonces ahí aparece uh, para la, la, el, el mensaje que usted quiere mandarle y eso le aparece a todos. También usted puede dar, mandarme un, un mensaje directo a mí. Si usted quiere mandarme un mensaje en privado, pues también lo puede hacer y yo le puedo responder también en privado, ¿verdad? Para que no, um, pues, ¿verdad? Sí, para que no tengamos que interrumpir con el resto de la clase. Y por último están los breakout, bueno, lo casi, bueno, prácticamente lo último porque esto también está relacionado con el breakout room. Los breakout rooms son nuestra herramienta que utilizamos en la forma virtual para poder trabajar en grupos y en parejas. Normalmente cuando uno va a una clase presencial, dicen, ok, formen grupos de tantos, ¿verdad? O va a trabajar con pareja. Pues entonces, ¿y cómo vamos a hacer eso acá? Si cada quien está de su, su casita. Bueno, lo hacemos a través de breakout rooms. Lo que es un breakout room es lo vamos a, 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 lo vamos a comparar como que fuera una, una sala eh, es una sala virtual en realidad. Entonces es como que, como que digamos, yo le digo, estamos en, un, estamos en una institución con varias aulas y entonces todos estamos en la aula principal y yo le digo, um, va, fulanito, menganito, satanito, usted va a ir a la, la sala que está al otro lado del, del pasillo y el menganito, sutanito y fulanita va a ir al otro, al que está aquí a la par, ¿verdad? Entonces cada quien se va a su a un pequeño cuarto y allí trabajan y después pues yo le digo, ok, bueno, ahora vamos todos a regresar a la sala principal y vamos a compartir. Entonces ahí ustedes comparten uh, lo que ustedes han hablado con su uh, con sus compañeros o con su pareja, ¿verdad? Que si están en, en, pare en, en dos, ¿verdad? En pareja de dos. ¿Alguna preguntita sobre el breakout room? Ah, por cierto, el breakout room es automático en el sentido de que yo los programo y ustedes solo tienen que darle clic para poder... Eh, meterse, pero por favor denle clic, verdad, no no se queda ahí sin nada, porque si no entonces um, se va a quedar um, fuera del grupo y tal vez su compañero lo va a estar esperando. Um, y dentro del breakout room usted va a decir bueno y, y si yo necesito ayuda de, de la teacher, si yo necesito preguntarle algo, pues ahí hay un botón que dice ask for help. Cuando usted va al, al, al breakout room, hay un botón que usted puede apretar. Está también en la barra de herramientas y eso es para que usted pueda apretarlo. Y, y entonces eso me, me manda a mí un mensaje que dice fulanito está pidiendo ayuda. Entonces yo pues eh, me voy y me meto a ese grupo para poder ayudarles. ¿Alguna preguntita sobre eso? Ok, entonces eh, supongo que todo está 100% claro. ¿O será como la horchata? Sí, teacher, está claro. Aunque okay, yo pensaba que me iba a decir si es como la horchata. 
Uh, ok, gracias, Warner. ¿Algún, ¿Alguna pregunta, inquietudes, comentarios, sugerencias? Ok, bueno, entonces en ese caso vamos a continuar y a Terminamos con esta parte y ahora vamos a ir directamente con la clase. Pero como estoy viendo que ya estamos casi próximo a que se cumplan las nueve de la noche, vamos a hacer la segunda, eh, el segundo um, eh, toma de, de asistencia eh, de una sola vez para no tener que interrumpir la, 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 la actividad. Ok, entonces, denme un momentito mientras saco aquí la asistencia. Ok, y empezamos. Ana Claudia. Present teacher. Andrés. Present teacher. Ok, Claudia. Mercedes, present. Ok, eh, ¿prefiere Mercedes o Claudia? No, no, por si había otra clave. Ah, okay. uh, bueno, eh, en realidad sí lo hay, pero normalmente le decimos a Ana Claudia, ¿verdad? así que creo okay. que no habría mucho problema, ¿verdad? Eh, así que sí, entonces si usted quiere puede ser su, solo Claudia eh, y pues ahí tenemos a Ana Claudia. <ríe> ok, um, okay muy bien. Eh, Edgar. No sé, Edgar. No, ok. Muy bien. Uh, Irvin. Present teacher. Ok, muy bien. Heidi. Present teacher. Ok. Irene. Present teacher. Ok. Uh, Ivan. 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 No, ok. Eh, bien. Um, José Montes, no, okay, eh, José Ayala. Wow, uh, present teacher. Okay, great. Um, Josué, present teacher. All right. Uh, Juan Francisco, present teacher. Great. Uh, Jerry. Present teacher. Okay. Uh, Luis. Present teacher. All right. Uh, Natalia. Present teacher. All right. Ronald. Present. Okay. Uh, Wendy. Present. Okay. Werner. Present teacher. All right. And Yvonne. Present. All right, excellent. Ok, perfect. Eh, bueno, entonces en ese caso, pues ya tomamos esta asistencia, ya podemos continuar tranquilamente con lo que resta de la clase. Um, ok, just give me one moment. Okay, uh, please tell me when you can see my PowerPoint presentation. Yes, teacher. Yeah, no, teacher. Oh, okay, I see. Good. good, good, good. Okay, just give me a moment. Just a second. All right, there we go. All right. Okay, guys, so. Uh, this is a uh, so today we're going to be doing vocabulary pro product development, okay? And um, a, well, your facilitator is Jessica Guerrero, and uh, this is the intermediate two. It's class number one, okay? So um, let's begin. Now, in small groups, we're going to discuss the following questions. We have uh, we have four questions to ask. First question, how important is it to plan the development of a new product? Okay. Second question, what happens if a product, sorry, what happens if a product, sorry, should not say is, if it is, yes. 
I'm sorry, there's this type, there's a typo there. Okay, so I'll repeat. Oops. Okay, what happens if a product is launched to the market without being carefully developed? Have you heard about lots of cars that are withdrawn from the market? And why do you think that happens? All right, so any questions about the, um, the vocabulary? Do we understand these questions? Okay. I'm not sure for the withdraw. Okay, very good. Okay, that's a very good question. Um, all right, thank you. Yes, yes, Luis, I will, I will talk about precisely that, that word. Okay. Mm, just give me a moment, let me circle this. Okay, so we're talking about the word withdrawn. Withdrawn, uh, it, withdrawn comes from the word withdraw, right? And withdraw means um to um, it's it's like okay. retiro is right exactly it's like when you go to the to the bank okay and uh you have a, an, a bank account and you want money from your bank account you're going to withdraw money it means that you take it out from the the account so that in this case we're not talking we're talking about taking out of the market okay so that it's not in the market anymore Okay. Mm, okay. Thank you. No, okay. makes sense. Okay. Any other questions about vocabulary? It's something that doesn't make sense about these questions. Develop. Okay. Um, develop. Okay. Development or developed. Uh, develop, develop. Okay, develop or, yeah, that's a good question. Develop or development or both? Both. Both, okay, all right. Developed, um, this is an adjective, okay? And it means uh, when, you, when you develop something, it means that you, um, it, you create it and, and um, and it evolves, okay? So it, it starts to become something better, okay? Um, like, like we can say, for example, the development of a child. The development of a child means that the child is small and how the child grows to become better, okay? That's development. Or sorry, that, that's developed, okay? So that's an adjective. Now, development is the noun, okay? So this is, so this is a noun, this is an adjective. So let me write that down. So this is a noun. This is an adjective. I'll write it the whole thing. Adjective. Okay but it comes from the same word. Any other questions? Okay. All right, great. So in that case, I'm guessing everybody's clear on the on the questions. You understand what you're going to be discussing. And once again, it's going to be in small groups. So what I'm going to do is I'm going to create these breakout rooms. I'm going to divide you into small groups. So um, let's make it, um, let's see. Um, probably I'll just make you guys uh, into groups of of three, maybe a group of five, sorry, a group of four, but not very many, okay? Nobody, very many more. And I'll give you about 10 minutes. I think 10 minutes should should be enough, okay? Um, if not, well, we'll, we'll see if you can uh, give you more, okay? All right, so right now I'm opening the rooms. You can go ahead and join your group.
Warner, are you having problems? my screen i have the the present i have the guy already downloaded so then we can see the the questions okay that is so so my screen. do yes. you see my screen see yes 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 okay the question are right there And the first question is how important it is to plan the development of a new product. Okay, in my case, I guess that you need to create one plan because you need to focus uh, the, for the market that the product has to be launched. So I'm you sorry, have to I'm start sorry to interrupt you. It, the word is focus. 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 Okay. Focus. 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 Okay. Thank you, teacher. Focus. You're welcome. Yeah. So uh, first, you have to focus on what uh, average, average of H gonna be launch whatever uh, product that you will uh, develop. So that's the reason that the first that you need to create uh, the plan to uh, know what uh, years or what or age you want to reach with your product. So in my case, it's really important. Well, uh... <laughs> For example, uh, in, I remember when I was working in a company and I developed, a, I was working at the playing area. That is a good practice at the big companies, even though the little companies need to do it, but they don't have the capability, econ economic capability to do it. But it's important, why? Because that permit to know what is your to how do you say meta i forgot that word. Uh, what is your goal in that case and you can withdraw them right yeah 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 you're right you have to to think and be carefully to the uh, first that your product uh, will be really really good and you have to make a study of the market and the people that uh, maybe can buy your product and you have to uh, to be um, really sure uh, about uh, what do you want, when do you want, and where do you want. How money do you have to do? <laughs> yes, yes. You you need to make a plan because uh, you have to. I think when a product is new you have a limited money uh, because uh, you can uh, mm, you can uh, um, I don't know how to say invertir invest invest uh, you, you can invest all your money you uh, only can invest uh uh, a, a part of your of your money, not all your money. 
or depending um, on the kind of the product that you you want you make uh, you have to make a uh, uh, as a joint with the right people to to reach yes the, the people. Mm -hmm. and you have to make um, um i don't know uh, a commercial or you have to make a, a really a really good um, a strategy of marketing maybe your product uh, can be really good but if you don't have a really good strategy of marketing you are lost mm -hmm. muchos no sé. No, uh, teacher, First. we are in the question number three. Have you heard about lots of cars? Is that cars or it, it, maybe it will be cards? Oh, oh. I don't understand the meaning of We don't understand very well the, the, the sense of the sentence or the question. I'm sorry. Uh, lots are lotes. Ah, ah, lotes de, lotes de vehículos o algo así. Ah, yeah. ah lotes de vehículos. Mm. Have you heard about the lot? Es que se parece a la palabra los, oh, ahí la confusión. No, it, well, yes, but it, it's the same word as the word lots of. Ah. Uh, it's the same, but it's the same. I'm sorry, you said? Okay, it's the same word as lots of, like muchos, muchos cats, but in the context, it's going to tell you that it's lotes, not muchos. No, but están juntas, quizás lots car is the, is the lotes de carros. Cuando están juntas las dos palabras, me pueden dar la No necesariamente, you could say muchos carros. Lots, I have lots of cars. But, but it's lo, a lot is without the S, right? A lot of cars. Muchos carros. Podría ser sin la S. En la, sin la S. No, no, no. O sea, lo que les estoy diciendo es que la misma palabra. Ah, sí, sí, no. Pero cuando me refiero, cuando nos referimos a cantidad de muchos, es sin S, ¿verdad? O lleva la S. Así que. Es sin S. Lot. Lots of cars. We can say lots of cars. Ajá, uh -huh. or lots of de, de lotes de carros. Of cars, lotes de carros. That is all going to depend on the context. Ah, okay. And this word lots can be used just for cars or lots of... No, lots can be... Lots de cualquier lots. cosa. Uh -huh, lots. De ropa, de zapatos. <laughs> exactly, anything. Mm. Ah, okay. Now makes sense. Oh, have you heard about lots of cars that are withdrawn? Withdrawn, you say is the pronunciation. Withdrawn, okay. With the stress in the second. Withdrawn. Withdrawn. Mm. Oh, withdrawn from the market. So this word can be used like in the... Uh, like in a bank vocabulary, withdrawn mm -hmm. Mm -hmm. from them. Ah, okay. Now I got it. Now it makes sense. Have you heard about lots of cars that are withdrawn from the market? Mm. Withdrawn, withdrawn. I understand. Uh -huh. Es como rentarlos. No, no. retirados. Remove. Remove. Remove from the market. No, es que yo pensaba que, perdón en español, pensé que ese término, esa palabra solo se usaba para términos bancarios. Withdrawn. No. no. Mm. Withdrawn is um, simply uh, retirarse. Being removed. Removed, uh -huh. ajá. <gasps> ah, ok. I withdraw, you could say I withdraw from the competition. Ah. I withdraw the module, the module two. <laughs> You can with, you can withdraw a model, but but you shouldn't. <laughs> okay. No, but but if I use it with uh, I, sounds like I quit. Hmm? If I use it like in that context, 
I, like, like Wendy said, I withdrawn the model. It sounds like I quit. Uh huh. Uh, can be used in that context too. Uh, yes. Uh -huh. Yes, because you, in that case, you remove yourself from. Ah. Uh -huh. Wow. So interesting. Mm -hmm. Withdrawn. Yes. Okay. And, and okay. This is so what because the, the words. He's like, what? <laughs> Are you there, Juan Francisco? <laughs> yes, he was talking before you yeah. get into the meeting. Oh, uh -huh. He was the one talking before you. No, no, no. I mean, and then I start reading the, the question and suddenly you came up because we were in that dilemma we oh. didn't oh. catch the, the oh. meaning but now makes, makes it. okay right. uh, have you heard about lots of cars that are withdrawn from the market yes yes we do problem the people uh, don't buy uh, that kind of of car because is the materials are not the best and prefers uh -huh. another product for the reason. Yes, I know. That was, I was talking, uh, the companies are looking for the lower price, the lower cost, yep. and maybe they use uh, lower quality materials. Hello, teacher. Hi, teacher. Hello. <laughs> don't 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 um, pay attention to me. You just continue as a comment. <laughs> Are you guys okay. finished, or do you need more time? Uh, we uh, were finished. Finish. Finish. Uh -huh. Perfect. Okay. All right. I'll return you to the main room then. Okay. See you in the okay. main room. Okay. Okay. I I don't like the. Hello, Claudia. <laughs> yeah, uh -huh, that's what I was going to tell you that the camera was a little tilted. That's fine. Okay, so I, I gave you a little bit more than 10 minutes. I hope that was enough to answer the questions. Yes, yeah? teacher. Okay, good. Um, we were talking about um, a particular word with one of the groups that I wanted, I forgot to, well, I forgot to explain the difference because even though I know that you guys were not, you didn't have any more questions about vocabulary, but I think it's because you thought the word meant something different. And so I'm just going to clarify. Um, this word here, give me a second. This word here, a, Okay, well, actually, let me, let me, let me do this better. It's this right here. Lots of cars. Okay. Normally, what does that mean? Lots of cars. Now we know. <laughs> well, yeah, I know you know, but uh, what about the others? Normally, the, 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 the muchos. Okay. Yeah, that's, and that's what I wanted to get to at, right? That um, probably you were thinking, um, se refiere a muchos carros. A quantity. When the series mm -hmm. production, when the series mm -hmm. production, mm -hmm. yes, and, and a lot of a lot of cars they are the similar in the time, similar in the time when go out at the company. Right, exactly, Irvin. Okay. Um, okay, but let me go. Okay. Yeah, lots of cars. Uh, this word "lots of" can be a quantifier that means many. So we can. It's kind of like saying many. Okay, so you could say, like, have you heard of many cars? But in this context, that is not the correct meaning. In this context, the word lots of refers to lotes. So lots mm -hmm. is also another word that we can use for to mean lotes. Mm -hmm. Okay, so the yes. context is going to tell you that it's not talking about many, but we're talking about a 
group, okay, that has mm -hmm. been produced. A big group of something that has been produced. Mm -hmm. right? mm -hmm. Got it? Got it now, teacher. Thank you. Okay. Great. Anything else? No? Mm -mm. Okay. No. Okay. All right. Now, um, because, well, let me see. Yeah, okay. So let's discuss these questions. How important is it to plan the development of a new product? What do you guys think? Just, you know, just open up your microphone and tell me what you guys think. Or you know what? No, let's let's do it differently this time. Okay. Instead of just opening a microphone, maybe you want to raise your hand. Okay. Do you guys know how to raise your hand? I, I know yes. some people do, but yes, I'm not sure everybody does. If you don't know how, how to, to do like this, teacher. Uh, yes, I, I know you know how to do this. Okay. <laughs> But um, I want you to raise your virtual hand, which is uh, where it's oh, okay. uh, yeah. <laughs> right, so I should explain uh, your where it says the reactions at the bottom. It says um, raise hand, so you can just raise your hand like mine right now. I'm raising my hand, right? My virtual and my physical hand. Okay, so you guys can raise your hand. Um, uh, who wants to answer this question? So how important is it to plan the development of a new product? Okay, uh, Jose, you can go ahead and tell us what you think. Okay, teacher, for me it's really important because if you invest in some product, uh, you have to get a plan to know what will be your uh your i don't know if can if is really good to use uh the earnings earnings uh -huh. uh -huh. uh, well earnings uh, is different from ganancias because earnings is more like a well yeah, well, yeah, we could we could say that like that way, but um, yeah, yeah, go ahead. You use the we word. We can say, okay, perfect. Uh, so first, uh, you have to create a budget mm -hmm. uh, to to know what will be your earnings, because if not, because if you in, invest a lot, mm -hmm. maybe you can fall in a bankrupt. Bankrupt. So yeah. So the bankruptcy. So it's really important to uh, make a plan to, to whatever product that you will develop. Mm -hmm. Okay, sounds good. Mm -hmm. Excellent. All right, good. And uh, what about anybody else wanna share their answers? Okay. All right, next question. What happens if a product is launched to the market without being carefully developed? And once again, you can open up your mic. Well, sorry, you can uh, raise your hand. The, the risk of money losses increases. Oh, okay, okay. All right, thank you very much. Um, that was Heidi, right? Heidi. Okay, so thank you, Heidi. Yes, okay, yes, you're right. The risk of losing money, of the money loss is definitely increased, right? Why? Why is it I think that maybe it's because if you develop or launch a new product and is uh, a product for teenagers, for example, and you launch it for older people, uh, that is not the target because previous to the launch, there wasn't a, a, I don't know if a study or market uh, thing to do. Hmm? Right. So 
that makes uh, to lose money. Okay, okay, very good. All right, anything else that may happen? How is the correct way to say it, teacher? Market studio, or, or how would you say it? Um, a study. A study, study. market study. Uh, Urban, you had a, you had a, a comment? Yes, teacher. Uh -huh. I begin. Go ahead. We have a factory, okay? We have a factory. For example, one factory, uh, all the factory in the new generation mm -hmm. in the world, mm -hmm. <clears throat> trying to try to have a continuous development. Mm -hmm. Okay? Continuous development. Because the customer changes all the time. For example, when you eat something, maybe the next month or the next year, you will check, you will eat other things. Mm -hmm. All products have to change in the world. For, uh, for this one, the factory have to know how to want the customer, okay? If you consider this one, you have to, in the factory, you have a market research. Mm -hmm. I think that's how to pronounce and the name. In, in Spanish, es investigación de mercado. Okay. Market research. Right. You, 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 right. you make a market research, and now what want to target your customer? After that, how did it, how did it? Uh, the company, for example, Pfizer, have a department investigation and development. For example, Starbucks have a department investigation and development. For this is for to now the new want the customer, because the generation changes constantly. Okay, after that, you know what, what the people, the, the, the customer, and you design a product. The product, the name is a prototype. With the prototype, you try to reduce the possible customer. And you try to learn about the possible customer, how to use your prototype. After that, you, with your prototype, you, you have, don't, don't, don't have a problem and you can sell in the country or in the world. Right. But, but you will have a problem because never your process will be perfect. And you give uh, the product the guarantee for one year, two years, or six months, or one month. They warranty, because never product in, in the world is perfect. None. Okay? Of course. Okay. Okay. And, okay. When you have a factory, for example, we have a problem with a machine, and right. a lot of cars had a problem with the security. Security. Secu security. You will change the car, mm -hmm. for example, mm -hmm. because in that moment the, the machine had a problem. You don't, you don't know, and you will change the car. Right. Okay. But you you began with the marketed research. After that, a prototype. You try the to sell in the world. You get a warranty and. When you sell the, for example, the company, the, the monster company, General Motors, right? They are to investigate the feedback in the moment. How, what think about the the, the, the customer? Have the the what think the customer about the car? For example, Honda two zero zero one. Mm, May uh, one on the Civic, but the customer don't like it, didn't like it. Customer changed the car, they designed the car one year after. Okay, only that to show. Okay, uh huh, very good. So that is uh, your talk, you're, you're answering the, the third question, right? Urban, yeah. if I'm not mistaken, right? Okay, good. 
Yes, very good, exactly. Um, so you, so yes, um, absolutely. Sometimes um, that happens, right? You, when when a, a company doesn't do the right research, um, you know, the or the, they don't do, conduct the correct studies for the targeted um, market, and then they may end up having to uh, withdraw their products, right? Um, and yeah, that will cost them obviously money. Mm -hmm. Yeah. Okay, good. And the last question, why do you think this happens? Like we already talked about one answer. Any other reasons why you think they might want to take, they might have to take or withdraw the, the car lot from the market? Any other reasons? Quality of the product. Right, yeah, exactly. So it's not just about um, launching to the correct market, but also the actual quality of the product. If they don't have the correct quality of the product, what may happen? They won't work and will be retired. Yeah, exactly. Exactly, which is something that we saw happen now, now that since we already mentioned a little bit about the, um, the vaccines, right, with them. For example, we saw that happening with one of the vaccines, one of the companies of uh, vaccines where they had to withdraw uh, their product from the market. They had to stop and they probably, they lost quite a bit of money, right, obviously, because, you know, this was a, this this was not just in one country this is the world the whole world found out about it and they had to stop they had to recheck the the vaccine and then they started producing it again so yes they you know they did have to have, do that so sometimes uh, they if it's not well developed or careful better said carefully developed that may also occur occur mm -hmm. okay good so now, um, okay. So now what we're gonna do, we're gonna be practicing, um, we're gonna be practicing the conversation, okay? So here we have Rodrigo and Edgar. It says, Rodrigo and Edgar are the founders of a company called Speech Masters. It's an academy to help business people become better at speaking, at public speaking. They want to offer a new course and they are discussing the characteristics of their new product. Read the conversation. Okay, so you guys mm -hmm. have probably heard of this type of companies where they help people to become better public speakers. Yeah. Yes, the chair. Okay, and we're not talking about in English necessarily. We're talking about your own, in your own language, right? Um, so there are some people that, you know, they have difficulty be able to express themselves um, in public. So they train you to become a better public speaker. Okay, so we have a conversation between Rodrigo and Edgar. I'd like you guys to listen and repeat after me. Okay, here we go. Hi, Edgar. Hi, Edgar. Hi Edgar. Okay. Now, I just pronounce it like in Spanish. Okay, if you notice, I said, hi, Edgar. But if these are two real native English speakers, they're going to pronounce it as, hi, Edgar. Okay. Hi, Edgar. Edgar, okay. Okay, so, hi, Edgar. Hi, Edgar. Hi, Edgar. Hi, Edgar. Hi, Edgar. I wonder if you could give sorry, I wonder, I wonder, 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 wonder if you could be some pointers. You could be some pointers. Some pointers. Some pointers. Pointer. To plan the new course. To plan the new course. New course. New course. I don't know where to start. I don't know, I don't where, know where, to where, to where, where to start. start. First, 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 you should write down any idea. You should, you should write, write, write down, write down, write down any idea. idea. Related to the market. Related, Related to, the to the market. market. We want to offer our course. 
we want, want to offer to offer our 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 okay now remember it says course not course not course, course. It's, not course. course. it's course 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 course, course. 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 good idea but it still sounds confusing. But it still sounds confusing. I have never done. I have never done anything like that. Anything like that. Don't worry. Don't worry. Partner. It's no big deal. It's, it's no not a big, big deal. deal. After the idea generation, after the idea generation, we should go for the screening. We should go, we should go, go for the screening. The screening. The concept development. The concept development. development. And testing the business analysis. And, and testing, testing the business, the business analysis. 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 So it's not an analyze. Analysis. 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 I'm not sure I understand. I'm not I'm sure, sure, sure I understand. I understand. understand. Relax. 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 I've done this kind of work before. I I've, I've done, done this, this kind, kind of work before. before. Just give me time. Just, Just give me time. time. And I will teach you how to do it. And, and I, I will teach you how to do it. How to do it. Good. Okay. All right. What do you guys think? Any questions about? Uh, the pronunciation so far? I love you. The, the, maybe uh, the meaning of the pointers, with the, con the concept of pointers, or the context when you use pointers. Okay. Uh, pointers means tips. Okay. Okay, some tips, some pointers. No, but I any other words that you don't understand? Okay, I, by the way, if you guys don't understand tips, uh, suggestions is another word. Okay. Um, screening, I hear it, see the word screening. Okay. Uh, screening means evaluation. Um, you can have a screening, for example, um, a screening is like it's I like a like a test a, to evaluate something. I hit on this. Okay, so it's like for example, you can have a COVID screening. I, uh, okay, COVID screening means um, that uh, they do a test on you to see if you are infected with COVID, right? So um, it's like an evaluation or a testing that they do. Okay. And this word here is a contraction. It means I have. So in the, instead of saying I have, you put it together and you say I've. Okay. I've. 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 The word partner is uh, somebody that you work with, okay? You can like, uh, so like, like we, in this context, we can use it like a, like a colleague, right? A colleague, a coworker, okay, that's a partner. Now, sometimes I get you to work with a partner when you will go into your breakout rooms. Your partner is, the, is your classmate in this case. So a partner is somebody that you, that works together with you, um, whether it's at your work or to do some project or just to be with you and help you. That's a partner, okay? We can also use the word partner to indicate um, 
uh, significant other? Do you understand the significant other? You, yes, well, the a couple. A couple, uh -huh, my couple, right? Like the couple. So, um, oh, it, okay. sorry? Oh, and what the name? Colleague? A call, yeah. So it has many meanings. It depends on the context. In this context, we can say colleague, not colleague, but colleague. So it's just a little first of all, colleague, okay, colleague. or co worker, or in class, it can be a classmate, okay. In your everyday life, a partner could be like your, your, um, your, um, your husband, your wife, your, your boyfriend, your girlfriend. Okay, so it, it has different meanings. Uh, Ronald, you had a you had a question. Yeah, I have a question about the pronunciation for the word analyze okay. or analysis. Okay, good. I don't know if there are any difference between good. the pronunciation and the and the meanings. Good. For... Okay. Thank you for bringing that up. Okay, I will talk about that right now. Okay, let's. So right now we'll talk about uh, pronunciation. This word here is. Um, analysis, analysis, and an analysis is the noun, so it means like um, an evaluation, right? Or a re yeah, an evaluation, um, a study, a research. Okay. Now it should not be confused with analyze. Analyze is the verb. Analyze uh, means to research, um, to um, um, to evaluate, okay? That's the analyze, but this is analysis, analysis, okay? So um, the other word is spelt like this. Okay, so the other word is spelled like this. Actually, let me change the color. I don't want you to confuse it with the other words. Um, okay, there you go. The other word, which is the verb, okay, is spelled like this. Okay. And um, sometimes you will also see it spelled like this. Okay, that's actually, I, if I'm not mistaken, that's British. Okay. All right, so it could be, um, um, to analyze, it could be like this or like, or like this. Okay. All right. Any other words that you want pronunciation for? Okay. Great. Okay, guys. So listen carefully. Um, uh, we're going to start with the, the next activity. I uh, know for a fact that we're not going to finish this activity because of the time, but we're gonna start the activity and you're gonna be presenting it tomorrow in class. So um, what we're gonna do is the following. It's raining. It is? Well, it hasn't rained yet where I am, but probably very soon. <laughs> okay, so we're going to be reading this article. It's called Eight Simple Steps for New Product Development. And the first thing I'm going to do is I'm going to get you guys to help me read. There are three paragraphs here, and I need three volunteers to help me read. Who would like me to help me read? Me? Okay. Um, you guys can raise your hand so it'll be easier for me to identify who's who's um, volunteering. Okay, so Ana Claudia, you can read the first one. Luis, you can read the second one. And who wants to read the last one? Oh, wonderful, Natalia. Okay, go for it. Okay. Um, developing a new product, product. <laughs> shouldn't feel like you're fighting in the dark. There's an easier way. What you need is a structured roadmap that gives your business a clear path to follow. Uh, 
actually developing the tangible product or service is only a small part of the new product development process, which includes the complete journey from generating the initial idea to bringing the product to market. By setting up the steps involved and sticking to them, your product development will become a more focused and flexible approach that can be adapted for all different types of products and services. Thank you guys, bravo, very good. Excellent reading everybody. Okay, um, so any questions about the vocabulary so far? Is that reading in the manual? I'm not finding it. No, it's not. Ah, oh, okay. So you're gonna have to use the the the, the PowerPoint. Okay. Okay, so any questions about vocabulary? Roadmap. Hmm? Roadmap. It's like a... Um, do you want to read it in the chat? Because I, I'm not sure. Give me one second. Sure. Oh. Yeah. Oh, okay. Um, okay, got it. Um, no, no, let me find where it is. Okay, yeah, there. Roadmap, okay. A roadmap literally means a map that you use on the road. Like if you want to go, mm -hmm. like before, you know, before we had GPSs, right? Um, people used maps, right? Okay. okay. So that was the old fashioned way of doing things, right? So if you were, if you were trying to get, go somewhere that you never, you had never been there before, you would have a map and the roadmap helped us to identify which road I needed to take, right? Let's say that nowadays it's like a GPS. Now, a so now that word has, that or that concept has been used now to talk about um, when you planning something, like um, you decide, okay, I want to go, I want to get somewhere and not necessarily physically speaking, right? we can talk about like a goal that you want to meet. What am I going to do? What what steps am I going to take? Which roads am I going to take? Let's say, okay. So, which where do I have to go? Where to be able to get to my destination? That's a roadmap, okay. Okay. All right. So it's a plan. It's like saying like it's a plan of where you want to go. Mm -hmm. Okay. Then we have the word approach, which is over here, and approach. Um, means the way, the, the manner which you um, manage something, okay? The way that you handle something, okay? So an approach is like um, a, a, una, what you say in Spanish? Um, un, acercamiento. Hmm? Acercamiento. Mm, no, um, it's como I, I don't know man, I'm, I'm tempted to say como el manejo de algo something like that I don't know yeah do you guys have another another idea another word in mind um, let me see if I can find a, a better word in Spanish Un, eh, un, we could say like un enfoque, un, enfoque. Una, un método, mm. una, una propuesta, okay, yeah, mm -hmm. yeah. okay. Como un concepto, digamos, mm -hmm. una idea, ¿no? mm -hmm. 
pero, pero, o sea, una idea de, de cómo se va a abordar algo. Ajá. Ajá. Ok. Any questions? Any other questions? Okay. All right. So, uh, what we're going to do right now. Now, if you notice, this is called, the article is called Eight Simple Steps for New Products. Okay. But we haven't talked about those steps yet. We, this is just an introduction. Oh, by the way, um, I just let me just make sure it will give you an app. No, instead of I know stick avión uno más. Quiero ver. ¿Qué es esa palabra? Oh, yeah, found it. Um, sticking to them. Uh, sticking is like like a like a sticker, right? Like it is that I it adheres to something to a so that's what it means to adhere to adhere to something so and not not stop doing something okay so by setting so it says by setting out the steps involved and sticking to them it means that you have the steps and you follow the steps you don't you don't go somewhere else right you actually follow exactly you do this and this and this and that okay. That makes sense. Yes. Yes. Okay. Okay. Good. 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 Okay. So, um, having said that, like I said before, we have eight simple steps, but we haven't talked about the steps yet. So, what we're going to do is the following. Listen carefully. What we're going to do. Like I told you, I know we're not going to finish this activity right now, but you're going to start it, and we will be able to have a little bit of chance tomorrow to continue it and then present. So I'm going to be dividing everybody into, um, four, into four groups, okay? Now, when I divide you into those four, four groups, I'm going to share with you some of those steps, okay? Mm -hmm. There's eight of them, so I'm gonna share two of those steps with each group. You're gonna read the information and then try, try to analyze it and everything. And then tomorrow, you're going to explain those steps to the class. So the other people have not read the steps, right? So you're actually gonna have to explain it in your own words from what you understand about the steps. Does that make sense? Okay. Yeah. Any questions about what we're gonna be doing? Okay. Okay. In that case, let's make the breakout rooms. Um, like I said, you're not. We're not going to finish, but uh, we'll start at least. Um, okay. So here we go. Let's open all the rooms. Hello. Okay, hello guys. By um, you are the first group. You are the first group, so I'm going to be sharing with you the um, the information. Okay. Okay. All right. You can take uh, like screenshots, and that way you can get the information. Okay. So here's the first one. Hold on. Here. Okay. So this is number one. Tomen la captura de imagen. No está proyectando. Oh, sorry. I'm sorry. Qué bueno que me dijo. We don't have anything. <laughs> anything to share. <laughs> okay, ahí está. Tomen la captura Okay. One second, please. ¿Listos? No. No. Sure. no. Okay. Okay. Yeah. Perfecto. Y ahora está es el segundo. Okay. Okay. 
¿Listos? Ok, yes. Ok, okay bye. Me voy a ir para el próximo grupo para darles la información a ellos. Ok. Ya no ahora. Bye, guys. Ok. Bye, eh, entonces voy a abrir con ustedes lo, la porción que les tocaría a ustedes. So, okay. uh, please, uh, hey, you can take, um, you can take a screenshot. Okay, teacher. Okay, that's number three. Okay, uh, and, and you ready? Can I show you the other yeah. one? Yes, teacher. Yes, I Okay. Yes, teacher. And this is the other one. Okay. Okay. Ahí se reparte la información para quién va a hablar de qué. Remember, in your own words, you have to explain it in your own words. Okay? Okay. All okay, right. Teacher. Okay, I'll see you guys in, in a moment. I'm going to go and share with the other groups. Okay, teacher. Okay. Okay, okay. okay. Eh, ahorita voy a compartir. Uh, please, you can take a screenshot. Okay. okay. You see it? Yes. Okay, take a screenshot. Okay. 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 Ian, this is the oh. yeah. Take the second screenshot. Don. It's Don. So. Yes. yes, thank you so much. You're welcome. All right, I'm going to go to join the other groups. I see a gender issue, como dice. Yes, it's the one. Ah, okay. The teacher is here. Yes, sorry, 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 sorry. The okay. teacher is here. Okay. All right, teacher. Okay. Bye. Okay, I'm going to share right now your information. You can do okay. it. You are the last group. You're going to be presenting number seven and eight. Okay. Commercialization. Okay. Number seven. Okay, yeah. Did you take a screenshot? No, 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 no. No, no, no. Wait, no, no, wait, no, wait, no, wait. No, no, wait. Oh, oh. my God. Perece, perece, teacher. Perece. Me espero, me espero. Perece, por favor. Quiero ver este I take a picture. Mm -hmm. Okay, take care. Oh, I see. No, 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 no. I no. Se pueden Okay, yes. Thanks. Got it. Okay, the next one is this one. Number eight. I'm saving it. Lunch. Lanzamiento. Lunch. 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 Similar like the one to eat lunch. Lunch. <laughs> no, but that one's la lunch. Lunch. Lounge. 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 My lunch. Oh, okay. Oh, oh, okay. 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 Teacher, can you put the, the before the uh, <laughs> I can take the picture? Sorry. <laughs> lounge is the number. Thank you. Step eight. Okay. But uh, you have the information and Tomorrow, what you're going to do, well, there's not enough time right now. What you're going to be doing tomorrow is you're going to be um, a, reading the, well, you're going to be reading the information and in your own words, you're going to be, well, you're going to be deciding who is going to talk about what. Okay. And, the secretaries. No, I would prefer. Well, yeah, yeah, well, yeah, you could, you could do that. So you decide who's going to talk about what and you're going to be explaining in your own words from what you understand. Mm, okay. But everybody's going to contribute contribute to be able to do like a summary. Does that make sense? Mm. Yes. Okay. Okay. It's 10 o'clock, teacher. Yes, it is. At what time we're going to contribute? So tomorrow, yeah. the first things to do, we're going to group again, I yeah. guess. Right. Yeah, yeah. <laughs> <laughs> yes, I, I can see where. We're ready to go to bed now. Okay. 
<laughs> okay, I'll see you guys in the main room. Okay. Okay. Yeah. So let's read. Podemos escoger. Okay, so uh, you guys already know, I explained to all the groups what you're gonna be doing. You're gonna continue with this tomorrow and you will be presenting tomorrow. So don't worry about it. You didn't, if you didn't get very far, it's okay because you're gonna have time for tomorrow, okay? But right now what I'm gonna do is I'm gonna take, I'm going to be taking attendance. So we have Ana Claudia. Present teacher. Andres. Present teacher. Claudia. Present. Edgar. Benjibar. Irvin. Present teacher. Um, Heidi. Present teacher. Irene. Teacher, I'm back. Present, Present teacher. teacher. Present teacher. Okay, great. Um, Ivan. 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 Jose, uh, Jose Montes. Uh, Jose Ayala. Yes, teacher, present. Great. Uh, Jose, uh, Josue? Hi, teacher. All right. Uh, Juan Francisco? Present, teacher. Uh, jury? Present, teacher. Uh, Luis? Present, teacher. Great. Uh, Natalia? Present, teacher. Ronald? Present teacher. Great. Wendy? Present. Okay. Werner? Present teacher. And Yvonne? Present. Wonderful. Okay. All right, guys. That is going to be all for today. Eh, ya mandé en el grupo la lista, ¿verdad? Si ya lo vieron, uh, pueden ustedes irse programando cuando les toca. Y para pues el día de hoy, me quedaría con Ana Claudia. Okay? So that's it, guys. Take care. Um, see you guys tomorrow. Okay? Have a wonderful okay, day. Okay, see you at the tree. Bye. Okay, bye. Have a see good night. Bye. bye. See you. See you. No, I will stay. <laughs> good night. I will stay. <laughs> yes. Okay. Hold on. Uh, Okay, wonderful. All right. Okay, thank you, teacher. <laughs> yes, I just I have a doubt with the reading today's reading okay. with the word uh, I couldn't get because I had some sound issues, so I couldn't get the usage for the screening a concept. Uh, it's not clear for me screening a a concept mm -hmm. in the reading. Oh, in, the in, in the in the conversation. I'm sorry, not in the reading. Oh, in the conversation. In the conversation. This word says screening the concept. So it's like picture an idea or what? Okay, let me let me share. You're talking about exactly. Uh in the when Edgar is talking. Exactly, Edgar in the second, when he said, don't worry, is, I guess. It's no big deal. Yes. Uh -huh. the idea generation, we should go for the screening. Uh -huh. Screening is a test. Ah, screening. Yeah, it's... testing. Screening is testing. Mm, but it's not the same concept as we saw in the past with the restaurant, like similar to samples, no. No, this is testing. No, this is testing. Um, For example, this is like a, in, in the medical field, this is uh, very, very common. They uh -huh. say, For example, uh, they say, okay, you need to go for a COVID screening. COVID screening uh -huh. is like a test to see if, um, an evaluation to see if mm -hmm. 
um, if you have COVID. And we're not talking about an actual test that you do like with a lab, mm -hmm. not a lab test, but um, it could it could also be a, a lab, uh, COVID screaming is like asking the questions, okay, do you have a cough? Uh, do you have short <sighs> breath, um, et cetera, et cetera. So they ask you questions to evaluate uh -huh. if you mm -hmm. do have COVID or not. So, so it could be, for example, in the launching of a new product, it could be part of the marketing research. Right. Yeah. Ah, okay. Okay. I got it. Um, so, but when it says in the same conversation, uh, development and testing the business and analysis, uh, testing the business analysis is like uh, based on the service or, or what? We are going to get into more like the different steps in a moment. Uh, like, okay. like tomorrow, in, tomorrow. <laughs> yeah, not in a moment, but uh -huh, uh -huh. tomorrow. Um, but yes, there are different um, steps. Ah, okay. But the screening now is is, is clear for me. I, I was uh, kind of lost with that word. Okay. And beside that, I don't have any other any other question. I realize that I'm one of the lucky few people that we will have two opportunities <laughs> in the month. I don't know if it's that right. I have not noticed that. Oh. You're probably right. <laughs> yeah, uh, well, I don't know if someone is missing, but after Suleyma in Tuesday 14, the 4th, I'm sorry, Tuesday the, the 14th, I'm sorry. Yes, you're right. You are right. You are late. Uh -huh. You, I don't know if someone else is missing, but we had a few no, people. Actually, no, because the thing is that we have 19, um, ah. 19 people in our list, and there are 20, 20 oh, no, no, wait a sec. Actually, uh, yeah, there are 25 days, so there are going to be a few people that ah. will have more than one opportunity. Oh, awesome. Yes, we are, it's like seven, seven of us, one, two, three, four, yes six or seven of us that we are going to have a second opportunity okay for right now i don't have another question that only screening wasn't clear for me uh, but in the next session maybe i guess i will have a different question oh yeah i know um <laughs> today was kind of like uh, something that you were not expecting and you no <laughs> i wasn't prepared but i'm going yeah. to be prepared yeah, i understand uh -huh. it's okay. okay but the important thing is that you already have the schedule so that you yes. are able to um, you know, mentalize, um, you know, like um, prepare for yourself uh, mentally that you're going to have this day. And so you can write down any vocabulary. Exactly. Word, I'm going to start collecting my ideas, what exactly. I'm not going to have clear. Mostly with the last uh, topic we saw uh, between will and, and uh, have to. So I'm going to read better because sure. I, I'm pretty sure that I have some doubts that in the next, or maybe when someone, uh, don't take the opportunity for the one on one. Maybe I will take it in us if I remember, because right now I don't remember what was my doubt. Okay, no problem, okay. no problem, Ana Claudia. Um, yeah, that's fine. Um, like I, I like I told you guys before, it's not just about mm -hmm. the class; it's no. anything in general. Because I Any know when you guys, when when we are learning a new language, there are lots of questions that come up you know there are questions about vocabulary pronunciation about um even even things about culture like mm -hmm. how do you use this i i heard this expression but they mm -hmm. were using it like this i didn't understand you know and those things a lot of idioms a lot of idioms lots of idioms mm -hmm. yes absolutely i have one weekly meeting every wednesday with uh, with the client of the account and most of the well we are in three different locations here in El Salvador, in Pakistan, but also in the U.S. in different states. And some of them, in some uh, participations they have, they use uh, like uh, kind of idioms and, and, or some business words. So, but I'm like, uh, I feel like I'm hearing better now, and I understand a lot better yeah. the pronunciation. Yes, I feel it. I'm really. so glad to hear that. That's yes. You have no idea how 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 great I feel to hear that. Yes, of course. Now I I can look a uh, uh, different channel. For example, news. I can new no news news verdad news 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 channel. Okay. Yes. Now with all this company in Afghanistan and Kabul, in 
stuff like that. Wow, I was surprised about my hearing uh, develop. <laughs> I had, oh, <laughs> I'm so happy. Sad hear that yes that is that is yeah what the goal is right exactly and i'm feeling it mm -hmm. good okay I'm so glad to hear that okay, okay. Well, anything else uh that no, teacher that's all for today for me okay. thank you very much great excellent um take care have a wonderful night the same to you teacher bye-bye now Goodbye. good night